सो हेलो फ्रेंड्स सो सो हेलो फ्रेंड्स माई सर वसन ग्रुआ फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी एच यू एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज जो कि आपको ले जाएगा दोस्तों इस बार सिक्स हंड्रेड प्लस के पार तो वो अपन डिस्कस करने वाले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप अपन डिस्कस करेंगे छः सौ प्लस के पार कैसे पहुँचना है हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि आपको सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो मैंने बनाया था आपको उसमें मैंने बताया था आपको कि वी शुड ट्राई टू क्रॉस फाइव एटी प्लस ठीक है तो इस वीडियो में अपन उसी पर बात करेंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे अपन हाउ वी कैन अचीव दैट फाइव एटी प्लस स्कोर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से आपको समझना है इसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं और ट्राई करना है कि उसको फॉलो किया जाए तो सबसे पहले अपन आते हैं फिजिक्स के ऊपर बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको क्या करना है यदि आपको चाहिए फाइव एटी प्लस तो मैं बताया था आपको फिजिक्स में यू हैव टू एटलीस्ट क्रॉस वन ट्वेंटी प्लस ठीक है एक सौ बीस प्लस आपको कम से कम चाहिए फिजिक्स में अब इस बार के नीट के लिए अब ये एक सौ बीस प्लस ये कैसे आएगा आपका तो कुछ नहीं करना आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है बस जैसे कि आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया आपके पास देन दोस्तों आपके पास मॉडर्न फिजिक्स हो गया ओके मॉडर्न फिजिक्स कवर करना है आपको हीट एंड थर्मो मॉडर्न फिजिक्स कवर कर लो आप देन एस एच एम एंड वेव्स कवर कर लो आप इससे क्योंकि हीट एंड थर्मोडाइन से छः क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मॉडर्न फिजिक्स से पाँच से छः क्वेश्चन हो जाएंगे एस एम वेव से आपके तीन क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो ऐसे करके आप आसानी से छः छः बारह अठारह क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन ऐसे हो गए आपके देन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास जो कि इंपॉर्टेंट है बेसिकली तो ये तो हीट एंड थर्मो मॉडर्न फिजिक्स एस एम वेब्स इसके अलावा आप सेमी कंडक्टर को कुछ लोगों का मानना है कि सेमी कंडक्टर हार्ड है लेकिन मैं बोलूँगा सेमी कंडक्टर में आप जो जो पे, 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 जो क्वेश्चन पे इसके लिए रिपीट होते हैं उनको करो बस उनसे आपको दो सौ तीन क्वेश्चन हो जाएंगे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते नहीं इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो कर लो आप तो आसानी से आपके पार्ट हो जाएंगे तो हीट एंड थर्मो कर लो मॉडर्न फिजिक्स कर लो आप एस एम वेब्स सेमी कंडक्टर देन आपको ऑप्टिक्स कर लेना दोनों ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स हो या वेब ऑप्टिक्स इससे आपको चार से पाँच क्वेश्चन मिल जाएंगे और अच्छी बात क्या है इसमें से मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कराया है तो आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हो करके ठीक है ना गेटिंग में पॉइंट ना तो कोशिश करना आपको नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं लेकिन कोशिश करना कि इतना तो अपन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अलावा आप रोटेशनल मोशन कर सकते हो हार्ड तो टॉपिक है रोटेशनल मोशन लेकिन इससे भी आपके क्वेश्चन दो सौ तीन आते हैं वो भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो ये आप कर सकते हो ठीक है ना तो कोशिश करो कि ये सब चैप्टर्स हो जाए आपके और आप आसानी से क्रॉस कर लोगे बेसिकली इसको ठीक है तो ये फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके हीट एंड थर्मो मॉडर्न फिजिक्स हो गया एस एम वेब्स हो गया सेमी कंडक्टर हो गया ऑप्टिक्स हो गया आपका देन आपका रोटेशन हो गया इतना कर लोगे तो देखो पंद्रह तीन अठारह बाईस मतलब कम से कम पच्चीस क्वेश्चन के अबाउट में आप इन टॉपिक्स को करके आराम से स्कोर कर सकते हो आप क्लियर है इसके बाद आप यदि मान लो करेंट में करते हो तो करेंट करेंट कर लो तो करेंट से भी दो से तीन क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपके वो पार्ट सॉल्व हो जाएगा आपका ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ कुछ और तो यदि सारे टॉपिक्स करोगे तो अच्छा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते जाएंगे उससे देन ये तो फिजिक्स के लिए हो गया आपका देन अपन आते हैं केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में हमारे पास दो तीन हिस्से में बांटते हैं केमिस्ट्री को पहले तो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ इंपॉर्टेंट है यदि आपके पास जो नोट्स है ना नोट्स पढ़ लो अच्छे से एवरीथिंग विल बी कवर्ड ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो और साथ में एन की जो बुकलेट है कम से कम पूरा नहीं पढ़ पाओ तो क्लास ट्वेल्थ वाला एन सी लो कम से कम एटलीस्ट क्लास ट्वेल्थ वाली एन सी लो ओके उससे आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा तो कम से कम पूरा नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है कम से कम क्लास ट्वेल्थ वाली आप एन सी लो एटलीस्ट एटलीस्ट गो थ्रू द एन सी आर टी ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो उससे आपके आधा चीज़ कवर हो जाएंगे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे तो ये दो कर लो बस नोट्स और एन अभी बस इतना ही करो आप प्रैक्टिस के लिए जस्ट गो फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है और रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक भी करने हैं रिएक्शन करना आपको देन एसिडिटी का स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको देखना है क्लियर है ना तो ये देख लेना आप रिएक्शन वाला पार्ट पूरे अच्छे से कर लो सारे रिएक्शन वाला पार्ट कर लो साथ में जो एसिडी के स्ट्रेंथ है आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो देख कैसे देखते हैं अपन वो सब देख लो अच्छे से तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा देन वेन कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इसमें भी जो नोट्स आपने तैयार किया है मोर देन सफिशेंट है आपका प्लस प्रीवियस क्वेश्चन कर लो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना मैं फिर बोल रहा हूँ आपको अच्छा स्कोर करना है इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना
फिजिकल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है सभी के लिए कुछ नहीं करना आपको इसमें भी नोट्स पढ़ो आप मैं बार बार बोलता हूँ इन सब चीज़ों को नोट्स करो साथ में बस प्रीवियस क्वेश्चंस के न्यूमरिकल्स लगा लो जो न्यूमरिकल्स प्रीवियस क्वेश्चंस में आए ना वही न्यूमरिकल्स फिर यहाँ भी लगा लो बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है गेटिंग में पॉइंट सिर्फ न्यूमरिकल्स लगा लो फिजिकल में क्या करना है आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के न्यूमरिकल्स लगाने हैं न्यूमरिकल्स के पार्ट पढ़ो नोट्स जो आपका नोट्स पढ़ लो बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको तो यार आपके पास केमिस्ट्री का फॉर्मेट इतना कर लो आसानी से केमिस्ट्री में हो जाएगा आपका देन बात करते अपन बायो की तो बायो में काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लेंगे अपन बायो में ऐसे कर लेंगे अपन वैसे कर लेंगे तो ये बेसिकली सही नहीं है यदि मान लो बायो में आप इधर उधर करते हो ज़्यादा बायो में मान लो ज़्यादा बोल रहे हो कि नहीं अपन ये भी कर लेंगे अपन वो भी कर लेंगे तो वो सही नहीं है अपन को बस देखना है कि अपन क्या कर सकते हैं टाइम कितना है उसके अनुसार अपन को डालना है तो अपन को मेनली एन सी फोकस करना है और मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे आपको कि बायो में आपको कौन कौन से चैप्टर है जो कि आउट ऑफ एन सी पढ़ना है उन चैप्टर्स को करना है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वी हैव टू गो फॉर जेनेटिक्स जेनेटिक्स वाला पार्ट कर लो आप बाहर से देन आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाहर से कर लो जेनेटिक्स बाहर से कर लो आप देन आपको इसके अलावा भी कुछ करना है जेनेटिक्स हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया इसके अलावा भी कुछ करने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना रिलेटेड टू इकोलॉजी ये कुछ देख लेना इंपॉर्टेंट डेट्स विच आर रिलेटेड टू इकोलॉजी बस इतना कर लो ये आपके सफिशेंट होगा नीट के लिए गरीब पॉइंट ना तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए और वो बायो में भी मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की किस वाले एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके तो एक तो जेनेटिक्स अच्छे से कर लो जेनेटिक्स एंड बायोटेक पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से कर लो जेनेटिक्स एंड बायोटेक देन सेकेंडली बात करें अपन तो इसमें इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन उसको अच्छे से आप कवर कर लेना जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है आपका देन अपन और आगे की बात करें तो जेनेटिक्स एंड बायोटेक इंपॉर्टेंट इकोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट है देन अपन कंसिडर करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल का, काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं आपसे देन आपके प्लांट डाइवर्सिटी कभी कोई तो सत्रह क्वेश्चन भी प्लांट डाइवर्सिटी में पूछा गया पहले के समय में तो आप इसको भी कंसिडर करोगे अच्छे से ठीक है जेनेटिक्स एंड बायोटेक इकोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट डाइवर्सिटी ये सेक्शन तो काफ़ी अच्छे वाले सेक्शन है इससे मतलब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे आते हैं आपके तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा वेटेज देकर थोड़ा सा इन चैप्टर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट देख सकते हो ये देखना चाहो तो प्लांट डाइवर्सिटी में जरूरी नहीं लेकिन थोड़ा मोरा एक्स्ट्रा पॉइंट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्वेश्चन आप कर सकते हो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये रहा कुछ फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको जस्ट ट्राई करना है इसको फॉलो करने का ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए नीट से रिलेटेड तो कोशिश करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो आपको और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को प्लीज़ यार दोस्तों शेयर करो वीडियो को ठीक है थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा चलिए बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक